궁금하신 거 있으세요? 하체가 리드하는 게 하체가 먼저 돌아가고 상체가 상체를 따라서 돌아가는 건가요? 이게 무슨 말이지? <웃음> 안녕하십니까 여러분 덕국 배드민턴의 이동선 코치입니다. 어 제가 현장에서 이제 교육을 하다 보니까 좀 어, 많은 분들이 스매시 자 스매시 배드민턴에서 이 스매시에 대한 동작을 강하게 어, 강하게 때리고 싶어 하시는 분들 굉장히 많아요. 자 그런데 자 중요한 거는 제가 이제 어, 세 가지로 나눠요. 첫 번째는 첫 번째 순서대로 이제 하체를 리드해야 된다. 그러니까 두 번째 어, 상체에 대한 상체에 대한 어떤 열린 어, 왼팔을 회전해야 된다. 그다음 세 번째 이제 오른쪽에 대한 스윙 속도를 어, 낼수 있어야 된다. 자, 이제 그 중에서도 어, 왼팔을 교육하고 이제 오른쪽에 대한 스윙 궤도, 어, 즉 오른쪽에 대한 스윙 궤도, 그립과 스윙 궤도, 스윙 속도는 어느 정도 나오는데 하체를 리드하는 동작이 좀잘안 되는 분들이 굉장히 많아서 자, 그거에 대한 어떤 연습 방법에 대해서 오늘 좀 여러분들께 어, 풀어드리도록 하겠습니다. 자, 그래서 자, 보시면은 어. 첫 번째, 하면 안 되는 거예요. 우리가 볼에 밀렸을 때, 그리고 이제 난타 칠 때, 어, 나오는 동작인데, 이 하체 방향을 보시면 이제 앞쪽을 바라보는 형태, 앞쪽을 바라보는 형태죠. 자, 이런 것들은 이제 볼에 밀렸을 때, 자, 밀렸을 때 나오고요. 그 다음에 가볍게 이제 난타 칠 때, 어, 뭐, 그럴 때 이렇게 나옵니다. 예, 하체 리드를 안 하고 있죠. 다리가 교차된다고 해서 하체가 리드 되는 건 아닙니다. 그래서 하체를 리드 해야 되는 이유는, 어, 이 골반, 이 골반과, 골반과, 이 어, 하체, 하체바 골반 이 아래쪽이죠. 여기에 대한 어떤 회전하는 힘, 자 회전하는 어떤 느낌을 가져가면서 우리가 파워풀하게 스매시를 때리기 위해서 어, 나오는 동작이고요. 자 그래서 방금 전에 말씀드린 첫 번째 정면을 보면 안 된다. 정말 어쩔 수 없는 상황에서 어, 그렇게 해야 되고요. 그다음 두 번째는 옆을 바라보는 형태가 있어요. 어, 대부분 옆을 바라보시는 거. 자요 정도는 그래도 어느 정도 골반의 어떤 회전하는 느낌 좀 그래도 가져올 수 있습니다. 근데 제가 이제 추천드리는 방법은 어, 마지막으로 제가 추천드릴 방법. 어, 하체를 여기 조금 더, 조금 더 이제 대각선 뒤쪽까지 어, 조금 더 움직여보는 거예요. 이런 식으로. 이렇게. 예. 그렇다고 이제 상체가 너무 많이 같이, 도, 같이 돌아간다. <웃음> 자, 그러면 곤란해요. <웃음> 자, 그렇게 하시면 안 되고 하체만. 어, 상체는 그대로 가만히 있고 하체만 조금 더 오른발이 떨어질 때 어, 조금 더 턴. 자, 이런 느낌. 어, 이런 느낌 좋잖아요. 그렇죠? 어, 오른발이 떨어질 때 음, 살짝 오른발이 떨어질 때 어, 조금 더턴자 요런 동작이 또 골반과 어, 하체를 조금 더 어, 리드해서 우리가 어, 스매시 동작을 만들어낼 수 있습니다 자 그래서 자 그거에 대한 어떤 연습 방법을 좀 알려드리면 우리 코트 보면은 두 라인 있잖아요 자두 라인이 업, 없이 이제 뭐 집에서 연습하신다고 하시는 분들은 가상의 두 라인을 그리세요 자 그리시고 자 거기에서 이제 뒤로 다리를 빼고 오른발이 떨어지면서 자 이런 식으로 다리 교체하지 말고 자첫 번째 앞을 보면서 하지 마시고 자두 번째 자 옆을 보고도 어, 큰 느낌 어, 골반과 하체가 좀 턴되는 느낌에 대한 부분을 좀 강하게 가져갈 수 없기 때문에 자 이런 식으로 해보는 거예요 그래서 오른발이 떨어지면서 턴요 어, 느낌을 우리가 좀 기억하기 위해서 아예 뒤쪽 방향을 바라보는 거예요 자 뒤쪽 방향을 바라보면서 다시 한번더 이렇게 턴 어, 뒤쪽 방향이죠 앞꿈치랑 어떤 무릎이 자 여기에서 턴! 자 다시 턴! 하나 둘 다시 턴! 하나 둘 다시 턴! 하나 둘 턴! 하나 둘자 요런 느낌으로 우리가 좀 연습을 한번 해보는 겁니다 자 여기 있잖아요 여기 두 라인 있잖아요 두 라인 네. 두 라인에서 두 라인에서 빼고 이렇게 돌려 있어요. 이렇게 모아서 모아서 열 열어주고 풀어주고 다시 그렇죠. 골반이 좀 돌아온 느낌 들어요 안 들어요? 들어요. 네, 그렇죠. 그렇게 이렇게 어, 그렇게 랄라랄라라 랄라라. 자 다시 그래서 풀어주고 이렇게 풀어주고 어, 해봅시다. 어, 다시 골반 어, 그렇지. 골반 풀어주고 오유 아금이 잘 쓴다 이제. 예. 네. 아 그럼 잘 쓰네요 이제 다시 한번더 오케이 다시 하체만 계속 자, 자 연속해서 그렇지 턴 다시 턴 하나 둘턴 하나 둘셋턴 하나 둘셋턴 하나 
둘, 셋, 턴! 하나, 둘, 셋, 턴! 하나, 둘, 셋. 자, 여러분들, 저 이런 방법으로 어, 하체를 좀 리드할 수 있게, 어, 그렇게 해서 좀 연습하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 다시 한번 좀 순서를 좀 정리해드리면, 스매시 강하게 때릴 때, 첫 번째, 하체 리드를 먼저 한다. 물론, 여유 있는 상황이 아닐 때는 어쩔 수 없이 그냥 옆을 바라보고 때린다거나, 뭐 정면을 바라보고 때린다거나, 뭐 이럴 수 있는 상황도 분명히 존재하게 돼요. 그렇죠 하지만, 어, 여유 있는 상황에서는 최대한의 어떤 파워를 내기 위해서 첫 번째 하체를 리드하고 자 하체를 리드하고 어, 그 다음에 왼팔을 열어서 상체를 열어주고 그 다음에 오른팔에 대한 스윙을 강하게 자 강하게 가져오고 그죠? 어, 자 이런 느낌이죠 그죠? 이런 느낌 자 이렇게 해서 여러분들이 오늘 알려드린 연습 방법으로 어, 많이 연습하셔서 강하고 저 파워풀하고 자 그러한 스매시 동작을 만드셨으면 좋겠습니다. 오늘 교육 여기까지. 감사합니다. 감사합니다.